damals hat meine Mutter davon in der Regionalzeitung gelesen und ich wollte zuerst nicht so richtig, aber meine Mutter meinte, ja doch, also doch, doch, geh da mal hin. Dann habe ich mich angemeldet, bin nach Berlin gefahren. Das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt in Berlin war. Ja, und dann kam ich in den Raum und sehe die ganzen Menschen vor ihren Laptops und äh, das war für mich schon so besonders. Also endlich mal normale Menschen. Dann wurde ich so zum Jugendhack Dauergast und bin dann auch irgendwie da reingerutscht, ähm, das Netzwerk zu machen. Wir hatten halt einfach richtig Bock. Also wir haben halt dann auch privat äh, viel miteinander abgehangen und es war halt einfach eine, eine verdammt schöne Zeit. Ich bin Fiona, ich bin seit 2013 bei Jugendtakt, damals noch als Teilnehmerin, mittlerweile als ja, Mentorin und Helferin. Ich glaube auch, dass die technische Komponente bei Jugendhackt ist auch eher nachrangig. Also klar, ich habe neue Programmiersprachen gelernt, mir Vorträge angehört, viel, mich ausgetauscht, viel, viel Technisches gelernt, aber äh, das sind alles Sachen, die ich mir auch heutzutage online selber am Computer zu Hause beibringen könnte. Also das äh, Wichtigste sind halt die sozialen Komponenten. Wir spielen rum, wir probieren Sachen aus und man, man prototypt viel, man arbeitet viel zusammen und man, man stellt halt fest, dass manche Dinge gehen und manche nicht. Wir zeigen das Leuten, reden mit Leuten drüber, hören uns an, was deren Meinung dazu ist. Und da kommt auch viel Input so zu, hey, also weiß nicht, die, die App, die ihr euch da ausgedacht habt, ist prinzipiell super, aber habt ihr mal drüber nachgedacht, dass Leute das so und so missbrauchen könnten oder ähnliche Sachen. Und diesen Lerneffekt bei den Menschen einsetzen zu lassen, das ist ja auch so ein bisschen das Konzept oder die Idee eines Hackathons in, in, in dem Konzept, wie es hier gefahren wird. Und zwar ähm, zum Thema Open Data und wie ihr heute auch mit Daten der Berliner Verwaltung schöne Apps, Karten oder Visualisierung erstellen könnt. Also das halt irgendwie eine Menge Leute machen halt Sachen und denken dann nicht weiter darüber nach. Also nehmen die Folgen ihres Handels irgendwie nicht, nicht wirklich in, äh, in Betracht. Bei meinem ersten Jugendhackt, auf dem ich war, hat äh, am, am Anfang auch Frank Krieger vom CCC einen Vortrag über die HackerInnen-Ethik gehalten und das war für mich auch so der erste wirkliche Berührungspunkt mit der Frage, ich mache hier Dinge mit Computern, ähm, wie, was kann ich damit machen, was kann ich denn damit auch Schlechtes machen und wie bewerte ich das und wie, wie gehe ich damit um? Wenn ich meine Erkennung von Händen unter ähm, Seifenspendern mit weißer Haut trainiere, dann ist die weiße Hand oder sofort erkannt, die schwarze Hand nicht. Das heißt, gerade in der IT-Landschaft, die ja überwiegend weiß und männlich geprägt ist, äh, ist es extrem wichtig, da auch Diversität zu fördern, weil äh, letzten Endes die IT ist das, was unsere Welt extrem bestimmt. Also so dieses Gerät, das wir so alle mit uns rumtragen, das ist ja nicht nur ein Zugang ins Internet oder ein Kommunikationsmittel, sondern mehr oder weniger die Erweiterung unserer Gehirne. Code ist politisch und, und was man macht, ist politisch und deshalb sollten wir bei so einer Veranstaltung auch darüber reden, was das, was wir hier machen, denn an der Welt verändert. Das ist Jugendhakt Berlin gewesen dieses Jahr. Hier sehen wir uns im Lab wieder oder nächstes Jahr bei Jugendhakt Berlin 2022. Okay, macht's gut. Tschüss.